start with what a function. थोड़ी देर के लिए प्रोग्रामिंग भूल जाए ठीक है थोड़ी देर के लिए प्रोग्रामिंग भूल जाए तो वॉट इज अ फंक्शन इससे तो सब वाकिफ है ना इससे सब वाकिफ होंगे ठीक है ये मैथ्स में एक फंक्शन होता है ठीक है अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं लेट्स लुक इन टू दिस लाइन टू एंड सी वॉट लाइन टू इज एक्चुअली सेइंग राइट सो लाइन टू क्या बोल रही है लाइन टू बोल रही है कि वी हैव अ फंक्शन नेम्ड एस That takes a single input, ठीक है सिंगल इनपुट फंक्शन है एफ करता क्या है एफ विल टेक द इनपुट एंड एड वन टू इट राइट right, यही करेगा ना एफ एक इनपुट लेगा और उससे वन से रिप्लेस कर देगा तो so बेसिकली वो कर क्या रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट एफ ऑफ एक्स इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट वी कैन रिप्लेस एक्स विद वट वी कैन रिप्लेस एक्स विद वट अच्छा अब अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं ना तो आप कहेंगे वी कैन रिप्लेस एक्स विद एनी थिंग ठीक है बट अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं तो आप कहेंगे एनी थिंग दैट इज इन द डोमे ऑफ एफ ऑफ एक्स राइट right? अगर डिवीजन हो रही है वन डिवाइडेड बाई एक्स हो रहा है तो आई कॉन्ट गिव जीरो एज एन इनपुट फॉर इंस्टेंस तो एनी थिंग दैट इज इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन रिप्लेस एक्स और बेसिकली होगा क्या कि जो चीज आप एक्स के साथ कर रहे हो ना वो उस पर परफॉर्म होगी तो इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट्स मेक दिस अट कॉम्प्लिकेटेड सो लेट्स मेक इट फाइव एक्स प्लस टू मतलब थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग तो एफ ऑफ टू की क्या वैल्यू होगी तो वी नो दैट वेन वी से एफ ऑफ टू वी मीन फाइव इंटू टू प्लस टू ठीक है फाइव इंटू टू प्लस टू हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्वेल्व हमने किया क्या हमने जो वैल्यू फंक्शन को पास हो रही थी उसे एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया ठीक है तो अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं शेरा ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है अब ये क्या है दिस इज ए टू इनपुट फंक्शन वी कैन मेक अ टू इनपुट फंक्शन इसकी वैल्यू मैं रखू एक्स वाई प्लस फाइव एक्स प्लस टू वाई ठीक है मैं ये कर सकता हूं ये क्या है तो दिस इज अ फंक्शन दैट टेक्स टू इनपुट्स क्लियरली अच्छा अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं यूजिंग सिंपल नंबर रखते हैं टू थ्री अब क्या हो रहा है ठीक है The inputs are always passed in order, ठीक है Always pass in order. मतलब क्या मतलब ये कि in this case x is equal to टू and y is equal to थ्री ऐसे ही है एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री उसी ऑर्डर में पास होंगी अब ये करेगा क्या 
ये करेगा अच्छा टू इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू टू जो भी आंसर है मुझे बता दो ट्वेंटी टू आंसर है ठीक है आई बिलीव यू शेरा पर तो यकीन है ठीक है शेरा असल में छोड़ के भी नहीं गया था मुझे तो शेरा हैज रीगेंड माई ट्रस्ट तो ओहो वाई नहीं था प्लस टू इंटू थ्री था हाँ सो so, इसका आंसर आ गया हमारे पास ट्वेंटी टू सो दिस इज हाउ फंक्शन जनरली वर्क आप उनको एक इनपुट देते हैं आप पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं तो स्टेप वन क्या होता है डिफाइन अ फंक्शन पोटेंशियली क्रिएट अ टेम्पलेट स्टेप टू क्या होता है पास वैल्यूज टू द फंक्शन एंड वैल्यूज आर पास इन ऑर्डर ऑफ डेफिनेशन ठीक है जिस तरह डिफाइन किए हैं उसी तरह पास होंगी वैल्यूज ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल फंक्शन ठीक है ज्यादा डेफ्थ में नहीं जाते आप सब पढ़ चुके हैं फंक्शन पर टॉपिक सुजैन के साथ भी पढ़ चुके हो गए ब्रिटिश और तो अब अच्छा अब एक चीज है एक चीज एक चीज जो डिफरेंट है ठीक है इन मैथ्स अ फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू राइट अब कुछ भी पास करेंगे तो फंक्शन आपको एक वैल्यू देगा इन प्रोग्रामिंग अ फंक्शन माइट नॉट रिटर्न अ वैल्यू Instead, it would quote and quote do something. ठीक है ये आप लोग प्रोसीजर्स ए एस में पढ़ के आए हैं जिनको नहीं पता उनको मैं फिर भी यू नो ओवर टाइम दिखा दूंगा कि फंक्शन नीड नॉट रिटर्न अ वैल्यू ठीक है सिमिलरली सिमिलरली In maths, we always need to give inputs to a function, right? एक फंक्शन को इनपुट हमेशा देनी होती है इन सी एस नॉट ऑल फंक्शन नीड एन इनपुट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर वो इनपुट लेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह इनपुट लेंगे जिस तरह मैथ्स में फंक्शन इनपुट लेते हैं बट दे नीड नॉट टेक एन इनपुट ठीक है तो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता ना उसको क्या बोलते हैं दीज फंक्शंस आर कॉल वाइड फंक्शंस बिकॉज ये जो भी करते हैं ये एक वाइड में चला जाता है ठीक है ये जो भी करते हैं ये एक वाइड में चला जाता है इनका आउटपुट जो है वो एक्चुअली आपको नजर नहीं आता ठीक है देर कॉल वॉय फंक्शन तो अब लेट्स लुक एट अ फंक्शन विच इज नॉट अ वर्ड फंक्शन नो लेट्स स्टार्ट बाई लुकिंग एट अ वर्ड फंक्शन ठीक है बिल्कुल बेसिक्स कवर करनी आज हमने तो लेट्स स्टार्ट बाई लुकिंग एट अ वर्ड फंक्शन ठीक है तो अब एक वर्ड फंक्शन आउट ऑफ द मेनी थिंग्स वट इट मैंने क्या बोला था इट डज समथिंग राइट it will do something so printing is doing something right so let's define a basic function iska naam hum likhte hain basic printer theek hai and then we'll try to build upon the basic printer in our next stream so maine basic printer define kiya ab hum dekhte hain functions ka syntax kya hota hai python mein so every function needs to start with the keyword def this means we're defining a function theek hai so maine likha def बेसिक प्रिंटर उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए जिससे एक हम मैथ के फंक्शन में डालते थे अभी मैं कह रहा हूं इस फंक्शन में कुछ इनपुट नहीं जा रही तो हम ये ब्रैकेट्स एम्प्टी रखेंगे ठीक है वरना इधर एक्स 
जिस तरह वहां पर एक साइड और हम आ, कुछ टेम्पलेट डालते फॉर द इनपुट सो मैंने बेसिक प्रिंटर बनाया जो पता है क्या करेगा जब भी कॉल होगा वो बोलेगा शेरा वफादार है ठीक है ये ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ये बोलेगा शेरा वफादार ठीक है सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द मोस्ट बेसिक फंक्शन इट डज नॉट टेक एन इनपुट एंड इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू so let me just write that down as well the above function is a void function and does not take any input so how do you pass values by who gets them who gets them who baad mein gets them theek hai abhi ha sir how do i call a function kya ye function ab call ho jayega so if i write python 3 space python 3 space 27 underscore functions dot py so what do you guys think ye function kya mujhe call karne ki zaruri hai zarurat hai ya ye function automatically call ho jayega so i need to call it abhi kuch print nahi ho raha so how do i call a function in python it's also very simple function ka naam rakha likha aage brackets dal diye theek hai abhi koi input nahi hai to koi input pass nahi kar raha simply function ka naam aur brackets dal diye the function call ho jayega theek hai so it prints shera wafadar theek ho gaya acha ab ek ek karke evolve karte hain ठीक है नाउ लेट्स इवॉल्व दिस लेट्स मेक अवॉइड फंक्शन दैट डज टेक एन इनपुट ठीक है पैरामीटर तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं फंक्शन का नाम रख देते हैं डेफ योर नेम फंक्शन का नाम मैंने रख दिया योर नेम ये इनपुट लेगा एक चीज की जो कि है नेम अच्छा अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अनलाइक सूडो कोड इन पाइथन यू नीड नॉट डिफाइन वेरिएबल टाइप्स ठीक है सो बस अब नेम जिस लाइक वहां पे एक्स है ना यहां पे नेम आ गया अब ये करेगा क्या ये फंक्शन प्रिंट करेगा एंड नाउ आई यूज एफ प्रिंट अगेन एंड आई से माई नेम इज करली ब्रेसिस ठीक है माय नेम इज करली ब्रेसिस और करली ब्रेसिस के अंदर मैं डाल दूंगा नेम तो अब ये क्या करेगा बेसिकली अच्छा चलो फॉर दो ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड एफ प्रिंट इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं ठीक है लेट्स सिंप्लीफाई दिस इवन फर्दर जो नेम इसको पास होगा ना वो ये प्रिंट कर देगा ठीक है जो नेम इसको पास होगा ये प्रिंट कर देगा सो हाउ डज दिस फंक्शन वर्क आई विल से your name and now it is my responsibility it is my responsibility to give it the correct input sahi hai so it is my responsibility as a programmer to make sure the function gets the correct इनपुट ठीक है बेसिकली क्या आई नीड टू अबाइड बाई दी डोमेन ठीक है आई नीड टू अबाइड बाई दी डोमेन तो विच मीन्स अगर मैं अपना नाम यहां पर गुल ऐसे दूंगा तो क्या होगा एर थ्रो कर देगा क्यों आपका फंक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपका फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था एक स्ट्रिंग या कोई ऐसी चीज बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जिसको प्रिंट प्रिंट कर सके ठीक है कोई भी ऐसी चीज जिसको प्रिंट प्रिंट कर सके अगर मैं सिंपल टेक्स्ट नॉट इनक्लोज इन कोर्ट्स दूंगा तो मेरा प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट नहीं कर सकता तो इट विल थ्रो एन एर 
so now i do actually abide by the constraints the domain and i print and i give the input in form of string so usne mujhe output kar diya mera naam theek hai gul output ho gaya fair enough fair enough acha last cheez kya hai a function uh non void function that takes an input theek hai so बहुत इजी करते हैं अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं सोच के कुछ थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड करूँ क्योंकि अभी हम बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन कर रहे हैं ना तो फंक्शन का नाम रखते हैं हम डेफ प्लस वन और ये इनपुट लेगा एक नंबर की और ये क्या करेगा अच्छा नाउ इट कैन डू एक्स इज इक्वल्स टू नाम प्लस वन and it can return x theek hai acha ab it's very important ke when a function is returning something store the returned value in a variable theek hai you should always store the returned value in a variable तो अब रिटर्न वैल्यू क्या होगी फंक्शन एज थी तो एज इज इक्वल्स टू प्लस वन और इसको मैंने पास कर दिया फाइव ठीक है एंड आई प्रिंट एज तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस अब होगा क्या फाइव की वैल्यू जो है वो नम की जगह लेगी सो एक्स विल बिकम फाइव प्लस वन एंड देन रिटर्न सिक्स विच मीन एक्स की वैल्यू सिक्स हो जाएगी and then it will return 6 6 will get stored in the variable age and then we will print the variable age theek hai so here we go ye 6 ho gaya theek hai so this is the function which takes a value and returns something ab is same function ko na hum ek aur tarike se define kar sakte hain theek hai so the same function could have been defined in a different way as well वो क्या है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ यू नो एक्चुअली स्टोरिंग दिस इन अ वेरिएबल एक्स मैं कहता कि आप रिटर्न डायरेक्टली नम प्लस वन कर दो दिस इज परफेक्टली रीजनेबल एज वेल पाइथन जो है वो आपकी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कॉम्पिटेशन भी कर सकती है ठीक है पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्पिटिशन विद इन द रिटर्न स्टेटमेंट इज वेल 